லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் இருக்கும் <laughs> என்ன <laughs> 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 சொல்லு வித்யா உன் தலை எடுத்துருவாங்களா அப்படி அவங்க என்ன செய்யறதா இருந்தாலும் முதல்ல என்ன தாண்டி தான் உன்னை தொடணும் இப்ப வரைக்கும் அம்மா இதுக்கு பின்னாடி இருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நம்புறேன் ஒருவேளை அவங்க இதை செஞ்சிருந்தா என் அம்மான்னு கூட நான் பார்க்க மாட்டேன் அவங்க செஞ்சது தப்புன்னு எதிர்த்து நிற்பேன் என்ன <laughs> அவ யாருன்னு தெரியுமா எதுக்காக இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கானு தெரியுமா எப்படி நீங்க அவளை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்ல மேடம் அவங்க தான் நீங்க எந்த காரணமும் சொல்ல வேண்டாம் அவ மேல நீங்க கைய வச்சது என்ன அவமானப்படுத்தினதுக்கு சமம் அப்படிலாம் இல்ல மேடம் ஏன் சார்பாதா அவ இங்க வந்து என்னோட காலேஜ் வேலையை ஆரம்பிச்சா 
ஊர்க்காரங்க பண்ற பிரச்சனைக்கு அவளை எப்படி நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்க உடனே அவளை ரிலீஸ் பண்ணுங்க இல்ல மேடம் எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சு அதனால அவளோட ஜாமீன் இது போதுமா இல்ல मिनिस्टर பேச சொல்லவா அதெல்லாம் எதுவும் வேணாம் மேடம் கான்ஸ்டபிள் சார் ஓபன் பண்ணியா ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே நீ எனக்கு தான கால் பண்ணிருக்கணும் பாத்துக்கலாம் நினைச்ச ஆன்டி அந்த வித்தியாதான் ஊர் மக்கள் எல்லாம் தூண்டி விட்டு என்னை இங்க கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டா திமிர்ல ரொம்ப ஆடுறா அவளோட ஆட்டத்துக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் நீவா இது நான் கல்யாணம் பண்ணி வந்த ஊரு நான் இந்த ஊரை விட்டு போனாலும் வாழ வந்த ஊருக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இங்கே ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முடிவெடுத்தேன் உங்ககிட்ட அது எல்லாத்தையுமே சொல்லி நான் நிலம் கேட்டேன் நீங்களும் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு எல்லாரும் நிலத்தை கொடுத்தீங்க ஆனா இப்போ அந்த வித்யா பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்கிட்ட நேரடியா பேசுறதுக்கு தைரியம் இல்லாம உங்க வீரத்தை இவகிட்ட காட்டியிருக்கீங்க இதுக்கெல்லாம் உங்க எல்லார் மேலையும் நான் கேஸ் ஃபைல் பண்ணா என்ன ஆகும்னு தெரியுமா வாழ்நாள் முழுக்க நீங்க அத்தனை பேரும் கோர்ட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் அலையிற நிலைமை வந்துடும் என்னம்மா மிரட்டுறீங்களா உங்க மிரட்டலுக்கு எல்லாம் பயப்படாது நாங்க இல்ல இந்த அரட்டல் மரட்டல் எல்லாம் உங்க பட்டணத்துல வச்சுக்கோங்க உங்க கிட்ட நாம கை நீட்டி பணம் வாங்கிட்டோம்ல அதனாலதான் தும்புரா பேசுறாங்க எங்களுக்கு நீங்க கொடுத்த பணத்தை விட தன்மானம் தாமா பெருசு எங்க ஊர்ல காலேஜ் வந்தா படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு உதவியா இருக்குமே தான் நாங்க நிலம் கொடுத்தமே தவிர நீங்க கொடுத்த பணத்துக்காக இல்லமா இதுக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு சதிவலை பின்னிருப்பீங்கன்னு நாங்க நினைச்சு கூட பாக்கல வரப்போற <laughs> 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 உங்க பசங்களோட எதிர்காலத்தை விட உங்களுக்கு அந்த வித்யாதா முக்கியமா போயிட்டா அப்படிதானே ஆமா எங்களுக்கு எங்க வித்யாதா முக்கியம் இப்போ எங்க பிள்ளைங்களா டவுனுக்கு போய் படிச்சிட்டு தாமா இருக்கு அத பத்தி எல்லாம் நீங்க கவலைப்பட வேணாம் சரி ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படி இருங்க நீங்களும் உருப்பட்டுருவீங்க உங்க ஊரும் உருப்படும் நீங்க எப்படி போனா எனக்கு என்ன எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருங்க நான் உங்க இடத்தையெல்லாம் திருப்பி கொடுத்துடுறேன் இந்த காலேஜ் ப்ராஜெக்டையும் நான் டிராப் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷமா ஆண்டி ஏன் இப்படி முடிவு எடுத்தீங்க இப்படி பண்ணா நாம அந்த வித்யா கிட்ட தோத்து போறதுக்கு சமம் நான் அந்த வித்யா கிட்ட தோத்து போறதா அதுக்கெல்லாம் சான்ஸே இல்ல இவங்கெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் அதுக்கான தேவை எப்பவுமே இருக்கும் இவங்களுக்கு நான் பணத்தை கொடுத்து எத்தனை நாள் ஆச்சு இவ்வளவு நாள் அந்த பணத்தை இவங்க செலவு பண்ணாம வச்சிருப்பாங்களா சான்ஸே இல்ல அவங்க எப்படி பணத்தை திருப்பி கொடுக்கறாங்கன்னு நானும் பாக்குறேன் 
எங்க இது நம்ம பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக சேர்த்து வச்ச பண்ணுங்க அதுக்கு என்ன ரெண்டு மாசம் இருக்குமா அதுக்குள்ள ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிரச்சனையை பாப்போம் உதவினு கேட்டா உசுர கொடுக்க கூட யோசிக்காத பொண்ணு வித்யா அவளுக்கு உறவே இந்த ஊர் தான் நாம கைவிட்ட கூடாது சம்பாதிச்சுக்கலாம் <laughs> நீ நல்லா இருந்தா எங்களுக்கு செய்ய பணத்தை மட்டும் சம்பாதிச்சா போதும் ஓடுற இந்த காலத்துல மனுஷங்களை சம்பாதிக்கிறது எவ்வளவு முக்கியம்னு உங்களை தான் பார்க்கும் போது எனக்கு புரியுது நாங்க பெரிய கோழி சோறங்க தான் ஆனா ஒரு நாள் எதுவுமே இல்லாம நடு ரோட்ல நின்னா எங்களுக்கு கை கொடுக்க எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு எங்களால சொல்ல முடியாது ஆனா வித்யாவுக்கு அப்படி இல்லை சில பேர் அவளை அனாதன்னு சொல்லுவாங்க அவ அனாத இல்ல அவளுக்காக ஒரு ஊரே இருக்கு உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னே தெரியல அதெல்லாம் ஒன்னும் வேணாம் வித்யா உன் இடம் உனக்கு திரும்ப கிடைச்சா போதும் நீங்க சொன்னது சரிதான் ஆண்டி யார்கிட்டயுமே பணம் இல்ல போல அதான் இவ்வளவு நேரம் ஆகியும் யாரையும் காணும் சும்மா ஏதோ ஒரு வேகத்துல பணத்தை திருப்பி கொடுக்கறதா சொல்லிட்டாங்க என்ன எல்லாரும் வராங்க நிஜமாவே பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டாங்களா எங்களால திருப்பி கொடுக்க முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டீங்களாமா இதுல உங்க எல்லாரோட சொத்து பத்திரமும் இருக்கு வரிசையை வந்து நின்று பணத்தை கொடுத்துட்டு பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டுட்டு வாங்கிட்டு போங்க பேரு சுப்பையா நாலு ஏக்கர் பதினஞ்சு லட்சமா கொடுங்க இந்தாங்க பெண் கொடுங்க இதுல ஒரு கையெழுத்து போடுங்க நிறுத்துங்க உதவி <laughs> உனக்கு உதவி பண்றதுக்கே ஆள் இல்ல இதுல யாரோ ஒருத்திக்கு உதவி பண்றீங்க அத்தனை பேரும் என்கிட்ட கை நீட்டி பணம் வாங்கிருக்கீங்க என் பணத்தை முதல்ல செட்டில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மத்த கடனை கொடுங்க மாஸ்டர் பிளான் ஆண்டி இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல என்ன 
எல்லாம் பேந்த பேந்தன்னு முடிக்கிறீங்க முதல்ல பணத்தை எடுத்து வைங்க எல்லாரும் எங்களுக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்கறதுன்னு ஏதோ ஒரு அவசரத்துல நீங்க கையில காதுல கிடக்கிறதெல்லாம் கழட்டி அத வித்து பணம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க எனக்கு நல்லா தெரியுது அத அடிச்சு பறிச்சுட்டு போற அளவுக்கு நான் ஒன்னும் மனசாட்சி இல்லாத ஆள் இல்ல அந்த பணத்தை நீங்களே வச்சுக்கீங்க மாசம் ஆனா எனக்கு வட்டி சரியா வந்தா போதும் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன் நீங்க யாராவது கடனை கொடுக்கணும் யோசிச்சா முதல்ல ஏன் கடனை அடைச்சிட்டு அப்புறம் அவங்க கிட்ட போகணும் இல்லனா நான் என் சுயரூபத்தை காட்ட வேண்டி வரும் ஜாக்கிரத வர என்ன எல்லாரும் அமைதியா நிக்கிறீங்க உங்க வித்யாவோட கௌரவத்தை காப்பாத்த வேண்டாமா அவளுக்கு நியாயம் வாங்கி கொடுக்க வேண்டாமா வேதா ஆண்டிக்கும் அவளுக்கும் நடந்த போட்டியில அவளை ஜெயிக்க வைக்க வேண்டாமா எனக்கு உங்க எல்லாரையும் அவமானப்படுத்தணும் அசிங்கப்படுத்தணுங்கிறது என் நோக்கம் இல்ல உங்க முதுகுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு என்ன அவமானப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாளே அந்த வித்யா அவளுக்கு நான் யாருன்னு காட்டணும் அவ்வளவுதான் மத்தபடி உங்க யார் மேலையும் எனக்கு வருத்தம் இல்ல நான் நினைச்ச மாதிரி இந்த ஊருக்கும் உங்க பசங்களுக்கும் பயன்படுற மாதிரி இங்க காலேஜ் வரும் அவகிட்ட சொல்லுங்க சிங்கத்து கிட்ட மோதி எப்பவும் சிறு நரியால ஜெயிக்க முடியாதுன்னு அவளோட நரி தந்துரும்லாம் ஏங்கிட்ட எடுபடாது வர இருபத்தி மூணாம் தேதி எங்க காலேஜுக்கான பூமி பூஜை நடக்க போகுது சஞ்சய் அதுல நீங்க எல்லாரும் தவறாம கலந்துக்கணும் அப்புறம் சஞ்சய் ஆமாமா நானே தான் உங்க பையன் சஞ்சயேதான் அம்மா உங்களை பத்தி யார் யாரோ என்னென்னமோ சொன்னாங்க நான் எதையுமே நம்பல கடைசி வரை என் அம்மா அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங்கா நின்ன ஆனா இங்க நடக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது என் கண்ணியனால நம்ப முடியலமா நீங்களாமா இது சஞ்சய் இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு நீ என்ன ஒரு குற்றவாளி மாதிரி பாக்குற இதுக்கு மேல என்னமா பண்ணணும் இப்ப கூட நீங்க பண்றது தப்புன்னு உங்களுக்கு தெரியல இந்த ஊருக்கு ஒரு காலேஜ் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் அதுல என்னடா தப்பு இருக்கு காலேஜ் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறதுல தப்பு இல்லமா அத ஒரு காரணமா வச்சு நீங்க ஆடுற சதி ஆட்டம் தான் தப்பு என்னடா பேசுற ஆமாமா அதுதான் உண்மை பாருங்க யார் இவங்க எல்லாம் ரொம்ப சாதாரண மனுஷங்க தினம் தினம் உழைச்சாதான் அவங்க வாழ்க்கையை ஓட்ட முடியும் அவங்க கிட்ட உங்க அதிகாரத்தை காட்டி நீங்க அப்படி என்ன சாதிக்க போறீங்க இவங்களை ஜெயிச்சு நீங்க என்னமா பண்ண போறீங்க என்னடா நீயும் அந்த வித்யா பக்கம் சாஞ்சிட்டியா அவ ஒன்னையும் தூண்டி விட்டுருக்காளா ஆமாமா நீங்க அப்படியே வச்சுக்கங்க ஏன்னா இந்த விஷயத்துல நான் வித்யா பக்கம் தான் நிற்பேன் கண்டிப்பா உங்க பின்னாடி நின்று நீங்க செய்யற தப்புக்கெல்லாம் நான் துணை போக மாட்டேன் நீ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டியாடா நீ என்னை எதிர்த்து நிக்கிறத பாக்க எனக்கே புதுசா தான் இருக்கு சொல்லு அப்படி நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன்னு நீ என்னையே எதிர்த்து நிக்கிற உங்க பேரை நீங்க வெளியில சொல்லாமலேயே நீங்க உங்க கிட்ட இருந்து நிலத்தை எழுதி வாங்கினது முதல் தப்பு வித்யாவை பழி வாங்கறதுக்காக இப்ப கூட நீங்க இவங்க வறுமையை பயன்படுத்துறீங்களே அது ரெண்டாவது தப்பு நீங்க நேர்ல வராம 
இந்த மாதிரி ஒருத்தி இந்த ஊருக்கு அனுப்பி வச்சு இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணீங்க பாத்தீங்களா அது இன்னொரு தப்பு உங்களுக்கு ஒரு தேவைன்னு வந்ததோ அவங்க பசங்களோட எதிர்காலத்தை கொஞ்சம் கூட நினைக்காம அவங்க சேர்த்து வச்சிருந்த பணம் நகை எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட எடுத்து கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா அவங்களோட நினைவிடத்தை இடிச்சிங்கல்ல அது மிகப்பெரிய தப்பு அது தப்பு மட்டும் இல்லமா அது மன்னிக்க முடியாத குற்றம்